Jina wangu ni Simia Isaria Palanjo. Nikusalimia sana msikilizaji wa 103.3 Plus FM popote pale ambako unafuatilia vipindi hivi. Sasa ni takriban karibu ni wiki mbili sijasikike hewani. Niwashukuru pia watu ambao wamekuwa kiniletea ujumbe na kuniuliza mambo mbalimbali. Mbali. Nilipata safari ya ghafla. Nikasafiri. Lakini kwa neema ya Kristo imerejea tena. Leo nimeona nifanye mgawanyo wa vipindi hivi vipengele viwili ambavyo ninavyo kati ya kipengele cha asubuhi na kipengele cha jioni. Jioni nitazungumzia zaidi au nitadili zaidi na ndoto ambazo zinahusiana zaidi na mambo ya mahusiano na asubuhi nitazungumza jenero. Nitazungumza zaidi kuhusu habari ya mahusiano. Salvatore ningependa kwa pamoja tufungue Biblia. Ndio. Hiyo ni msingi wetu mkubwa. Mm katika kufanya programu yetu. Sawa? Nitazungumza tofauti kati ya mwanaume mtazamo au jinsi ambavyo mwanaume anavyotazama kwenye mahusiano lakini mwanamke anavyotazama. Hivi unafikiri kwamba mwanaume na mwanamke wanatazama saa sawa au wanafikiri saa sawa kwenye mahusiano? Jibu ni hapana. Mwanamke ana mtazamo wake tofauti na mwanaume ana mtazamo wake tofauti. Na hii ndio ile ambayo inafanya kwamba Mungu aliumba mwanamke na mwanaume wenye uwezo tofauti wa kufikiri. Lakini pia wana uwezo tofauti katika kutenda. Naomba kwa pamoja tufungue sasa kitabu cha wimbo ulio bora mlango wa pili wimbo ulio bora mlango wa pili na tutasoma mstari wa tano na nitaomba tu usome taratibu alafu watu waelewe unajua saa hii ni usiku wengine wameshajivuta na na blangeti wengine na shuka e, kila mtu ana staili yake ya kulala Eh, wengine na jinsi wanalala na jinsi haya mambo ni mengi wimbo ulio bora eh, wimbo ulio bora mlango wa pili mstari wa tano unasemaje biblia inasema hivi ndio nishibisheni za bibu naomba useme taratibu nishibisheni za bibu ndio Nimerudisheni kwa mapera. Ndio. Kwa maana nimezimia kwa mapenzi. Hebu rudia taratibu. Nishibisheni zabibu. Anasema nishibisheni zabibu. Nimerudi nimerudisheni kwa mapera. Nimerudisheni kwa mapera. Kwa maana nimezimia kwa mapenzi. Maana nimezimia kwa mapenzi. Unajua wakati fulani kuna watoto wanaimba kina Mondi hawa. Wanaimba nyimbo zao. Za mambo ya mapenzi. Na nini? Lakini kuna jamaa mmoja ambaye anaitwa Solomoni au Selemani. Aliimba kuliko mtu mwingine yeyote. Sasa wakati wanaandika kisaiki ambacho kiko kwenye wimbo ulio bora mbili tano Ilitokea nini? Hizi ni conversation ambazo zilikuwepo na ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa kufuata karakta. Sasa wale waandishi wa vitabu nikizungumzia habari ya karakta au wale waigizaji nikizungumzia habari ya karakta wananielewa vizuri sana. Maana yake ni watu wawili walikuwa wanajibizana. Mtu na mpenzi wake walikuwa wanajibizana. Hapa kilichotokea Eh Suleimani akiwa na wanawake 60. Akiwa na wanawake wangapi? 
sitini hapa alikuwa amefikisha sitini wakati anaandika hii alikuwa ameshafika sitini anaenda mpakani kati ya eh, kati ya Lebanon na Israeli anaenda kumtafuta akwenda kumlia rada msichana mmoja ambaye msichana huyu eh, kwa mujibu wa Biblia alikuwa amechumbiwa lakini wakati akiwa amechumbiwa eh, ni msichana ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuchunga alikuwa anachunga kondoo kwa hiyo kati ya Israeli E, mpakani hapa huyu Sulemani aliondoka pamoja na mabodyguard wake na akaenda akaweka hema na baada ya kuweka hema mahali pale alichokuwa anakitafuta ni huyu msichana tu ili kuweza kumnasa na kumuingiza kwenye hema yake na Biblia inazungumza wakati alipoanza sasa huyu e, msichana wakati anakuja E, kuanza kuchunga kuna conversation nyingi ambazo ziliendelea kati yake na huyu mchana anasema yeye ni mweusi ti e, lakini anajisifia kidogo anasema yeye ni mweusi lakini ana uzuri lakini sehemu nyingine anasema msinichunguze sana kwa sababu ya uhusi wangu kwa sababu jua limenipiga na wakati huu ambao Sulemani anaandika haya maneno anaandika kwa maana ya nini wakati wale walizi wake wanamwambia bwana we hapa hamna chakula sio kama unanielewa bwana Sulemani naomba twende pamoja uelewe concept anamwambia wanamwambia kwa sababu wameondoka sasa wameondoka Jerusalemu wameenda pembeni kabisa yeah. eh ya ya mipaka ya, ya, ya mipaka ya Israel na na, na wa wa, wa, wa shunami yeah. wameweka maema yao pale mm. sasa wakati wakiwa katika kuvizia yule msichana yeah wanamwambia nani walizi wanamwambia bwana eh sasa hizi tushuke kule tushuke wapi tushuke kule wake zako wanakupikia vyakula anajibu nini anajibu haya maneno sasa kwenye mstari wa 5 anasema nini hebu soma pale kwenye mstari wa 5 utaona maajabu kidogo nishibisheni zabibu nishibisheni zabibu maana yake kule sasa hamna chakula ndio ni porini hamna chakula anasema bwana achana na hiyo chakula wakina wa mama 60 maana yake walikuwa wamefika 60 wakati huyu wakati wanamtafuta msichana mm. walikuwa wamefika wangapi 60 kumbuka waliendelea mpaka kufika mambo wangapi bia saba mm. na ma, ma, nyumba madogo mia tatu mm. jamaa mwenye hekima sana watu wote wenye hekima huwa wana neema kupata wanawake ndani wanawake wanakujaga wenyewe sasa huyu wao ameenda kuvizia mwenyewe anaandika nini anasema ni nishibisheni kwa nini kwa zabibu kwa zabibu maana yake kule kitu ambacho kilikuwa kinaweza kupatikana kwa urahisi ilikuwa ni mizabibu maana yake wewe bwana yeye wewe nichumie tu zabibu mimi mtakula pamoja na nini wamburudishe kwa mapera na na mapera yani maana yake wewe leta mzabibu na mapera eh ulete hapa yeye atakula ana shida na chakula cha wanawake 60 eh, ambao wanapika eh. anasema nini pale mbele <coughs> kwa maana amezimia kwa mapenzi eh maana yake amezimia kwa mapenzi sasa sasa kuna watu wengine wamekufa kwa mapenzi wengine <coughs> wengine jamaa amesema amezimia <coughs> <laughs> Maana ya kuzimia ni nini? Ni kama amezima data kwa chochote kile ambacho ungeweza kuambiwa kwamba bwana tunae tu, tu, tuondoke hapa tuende kule Jerusalem wake zako anakutafuta wake zako anakupitia vizuri asingeweza kusikia kitu chochote. Sasa asikia au awezi kusikia na wala awezi kuona. Sasa hebu tuende kwenye kitabu cha Efeso 5:22. Okay. Kuna 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 maisha ambayo ukiishi kuna maneno kwenye Biblia atakukataa na nikisema jambo hili watu wengi hawatakubali yani hawatajisikia vizuri lakini ukweli ni kwamba kuna maneno mengine kwenye Biblia hayakuandikwa kwa sababu ya maskini na nitakwambia nitakupa historia ya vitabu jinsi vilivyoandikwa kuna maneno hayakuandikwa kwa ajili ya nini ya maskini haya nenda kwenye E, kwa jua Efeso na ukiangalia huyu tambo Ndiyo. za da, e, jinsi ambavyo alikuwa anatamba huyu Sulemani anamwambia anamsifia yule mwanamke e, anamwambia habari ya mashavu e, kuna watu kuna watu wameolewa kuna wanawake wanaolewa lakini hawajawahi kusifiwa hata siku moja soma hiyo kitabu utaona jinsi ambavyo Sulemani alisifia pale hawa mm. alia nasikia tu kwenye kwenye tamthilia wengine wakisifiwa haya twende pale Waefeso eh, eh, tele pale Waefeso 5:22 Ni 
Paulo anaandika andiko hili kwenye 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 kanisa la Efeso. Moja kanisa la Efeso ni kanisa ambalo likuwa limefanikiwa sana kiuchumi. Sijui kama unanielewa. Unapata vizuri? Kanisa la Efeso likuwa limefanya nini? Limefanikiwa kiuchumi. Limefanikiwa sana kiuchumi. Maana yake wanaume walikuwa wanashika hela mm. na wanawake walikuwa wanashika nini? Hela. Walikuwa wanashika hela. <coughs> Sasa <coughs> ukitaka kwa hakiki hiyo nenda kwenye kitabu cha Warumi Kumina moja ya salasina sita Kitabu cha warumi kumina moja Salasina sita Ndiyo Bibilia inasema hivi Inasema aje Bibilia inasema kwa kuwa Ndiyo Vitu vyote vya toka kwa ke Vitu vyote vya toka kwa ke Anazungumza na kanisa lenye nguvu ya kifedha za kiuchumi Viko kwa uweza wake Viko kwa uweza wake Anajaribu kuwaonya kwa mba Pamoja na utajiri na vitu vyote Hivi vitu vyote vina toka kwa ke Na na hilo andiko Lina supporti andiko ambalo nasema Feza na zaabu ni mali ya nani Ya, ya buwana Edelea Tena vita regia kwa ke Tena vita regia kwa ke Maana ke ni kwa mba Alikuwa naliambia kanisa kusu wabari ya utajiri Butukufu. Sasa Ehe Utukufu unaye milele amina Utukufu unaye milele amina Maana hake pale tunazungumzia habari ya matirio Habari ya nini? Matirio Habari ya pesa Sasa shida inatoka wapi kwenye ndoa Sasa hapa shida ilikuwepo kwenye ndoa Kwa sababu wanawaki walikuwa na hela Na wanaumi walikuwa na hela Hii mambo ya fifte kwa fifte ilikuwa itaji kama inyewe Lakini kila mwana ume alikuwa na hela na mwana mtu alikuwa na hela Kwa hiyo ikawepo zarao Ikawepo nini? Ikawepo zarao Wana ume waka zarao lika Na wana ume nao waka fata mambo yao Zasa Paulo anasema enyu wake watini wa ume zenu Azungumzi na wana ume ambao hawana uchumi mzuri Azungumzi na masikini ya kumbu masikini watini ni Yani maskini Oh oh Nesameni sana Ah Sinu kama naeleeka Uleleweka vizu ulisini Azungumzi na watu ambao ni maskini Hapa Anazungumza na matajiri wa kanisa la Efeso Ambao wanumefanya biyashara wamefanikiwa Lakini pamoja na kufanikiwa Kila moja anangia zake Hakuna mtu Hakuna manamuke ambaye na ntima na ume Na hakuna manamuke ambaye anaishu na Mwanamke. Mwanamke. Yeah. Na kesi hii kuna kesi nyingine huko kwenye kanisa la nini? La Korinto. Wa kanisa la Korinto ilifikia mpaka wa baba wanapangio zamu. Baba anakaa hapo miezi mitatu aoni mwanamke imeandikwa. Mpaka Paulo anakuja na wakemea anawaambia nyie wanawake, nyie wanadamu nyie. Msi msifanye nini? Msijimani, alizungumza, haja zungumzo. Ali zungumza kwa matajiri kwenye kwenye hela, akuzungumza kwa maskini. Kwa ukiwa maskini, ukiwa kwenye ndoa, ukiwa ni maskini, maana yake kuna vitu ambavyo Biblia zinashiriki kwa apply. Kabisa. Ah. Sije kama mnanielewa. Kwa hiyo kwa hiyo ni ngumu sana kwa sababu Biblia inazungumza habari ya kichwa, inazungumza habari ya kudominate, habari ya kutawala. Sasa maskini huwa atawali huwa natawaliwa au biblia ni inajitanganya si biblia nasema masikini huwa natawaliwa maana ake kama masikini anatawaliwa na tunapo zungumzi habari ya uti inakuwaji hapa yani unakuwa mwanamke ndio mwenye hela mwanamke ndio mwenye hela alafu mwanaume unataka mwanamke akuti 
Manangu hiyo 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 haipo duniani. Hiyo iko nje hiyo iko nje ya ya, ya, ya mwongozo wa kibibilia. Lakini ina inapasa pia kwa, kama huyu mwanamke amekubali lazima afanye nini? Ati. Lakini kiukweli ni kwamba eh kumtii, yani kumtii maskini, yani <laughs> Ah, <laughs> ndazungumzia tofauti au oh. tofauti kati ya mwanamke na mwanaume yeah. anavyotazama mambo katika mambo ya mahusiano. Mwanamke anakuwa na hofu ya maisha mpaka apate mwanaume wa kumuoa. Hapa kuna wanawake hapo. Hapo hapo hapo. Sasa Wapo, wapo unjia maiki Tena umecheka Haya, wapo, wapo umecheka Akifika 25, 26, ofu linaanza Ofu linafanya nini? Linaanza Linaanza Kwa mba, yeye hili aone kwa mba Ame dominate, ame tawala Lazima jione kwa mba Kuna mtu yuko Ambaye, yeye anamiliki Kwa sababu, asili ya manamuke ni kumilikiwa na mwanamke asipomilikiwa na mwanaume maana yake atamilikiwa na ufalme wa Mungu au asipomilikiwa na ufalme wa Mungu basi ufalme wa shetani utammiliki kwa nini nilizungumza kuhusu habari ya dictionary ya, ya kuzimu au demonic dictionary sasa dictionary ya kuzimu inazungumza nini Tunaposema mwanamke kwenye Biblia tunasema mwanamke ni msaidizi right? Yes. Hao si ndio hivyo? Ndio hivyo. Ndio hivyo. hivyo. Mwanamke ni msaidizi. Mm. Anayemsaidia Mungu kwa sababu ya kuendelea kujaza nini? Dunia. Sasa ukienda kusoma kwenye dictionary ya kuzimu au ya, ke, ya kepepo na na shetani naye anatambua ya kwamba mwanamke ni msaidizi ambaye anasaidia kwenye ufalme wa shetani kwa sababu ya kuharibu ufalme wa Mungu. Oh. Ibekaje hii? Eh? Jana ile pepo ni siku ya kuongozi wa waozo wa mwanamke si ndio? Yes, Christ. Sasa mwanamke yeyote ambaye ana akili timamu akishafika kwenye eji ya kuolewa, hofu yake kubwa inakuwa ni nani atammiliki? Zijio kama unanielewa. Na Lakini mwanaume anaogopa kesho yake. Yaani akishaoa. Akisha? Oa. Anaogopa kesho yake. Kama bwana, akiwa ana mtu ana shida. Akiwa singo ana shida. Uko singo. Sasa hiyo unakamilisha kabisa. Akiwa singo ana shida, atatembea tu kama kuku huyo 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 atatoka kariako huyo temboni wapi wapi wewe oh, mtu mzima wewe kwa mingi hapo emisia ina kwa mingi wewe mtu gani bwana una miaka 30 40 unaenda uoi <laughs> yani hamsini bado upo upo tu wewe kama una mata au una matatizo ya, ya una, una shida kubwa sana unakula <laughs> ujana eh unakula ujana wapi miaka 50 umeshaenda kwenye uzee haya Nenda mpaka 55. Yeah. Oh, kwenye 55. Si ndio hivyo? Haya yeah. mtoto unampata akiwa na mtoto unampata 56. Yeah. Labda umejitahidi sana. Maana nayo inatokea anga saa nyingine na goma. Haya yeah. nenda 56. Haya, yeah. yeah. basi ndio umepata neema. Haya, yeah. mtoto mpaka ile nasari miaka mingapi? 5, si ndio? Haya, yeah. nasari mtoto ana, anaanza akiwa na 50 amepata mtoto 56 Nasari mtoto anayenda akiwa na miaka 61 Anapija Nasari miaka miwili 62 mtoto yuko Nasari Aya chukua miaka 7 Sasa hivyo mekunguzio na serekali ni miaka 6 Hawa takaanza sa hivyo ni miaka 6 Aya atamaliza akiwa na 68 Yani we mtoto wako wa kwanza We anamaliza We akiwa wako na miaka 68 Hoi uwezi kunyanyo hata mgu Ndo mtoto anamaliza Ayo ni asiri skill. Yeah. Alafu jumlisha miaka saba ya ya nini? I mean eh, miaka eh, 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 miaka saba tena. Mm. Kuna hiyo 7, alafu ende eh, miaka ya ya form 1 mpaka form 4. Yes. Ameshaingia eh, sabini na. Yes kabisa. Wewe utakuwa mtu kweli au nani? Utakuwa mtoto au utakuwa mjukuu? Mtoto anamuita baba babu. 
Ehe. Sasa yeah. hii ni tatizo. Sasa lazima mtu anapoishi uweze kuweka mambo vizuri. Lakini sasa mwanamke aliyefanikiwa ni yule anayetengeneza pesa nyingi kuliko nani? Yaani mwanaume ambaye amefanikiwa. Ndio. Mwanaume ambaye amefanikiwa. Ni yule ambaye anatengeneza pesa nyingi kuliko mke wake. Yes. Sasa kama kuna mwanaume yeyote mm. ambaye mke wake anatengeneza pesa nyingi kuliko yeye. Yeah. Maana yake tunasema e, mwanamke ndio yani uwezo kusema kwamba umefanikiwa kwenye mahusiano wakati we unatengeneza pesa yani mwanaume unatengeneza pesa ndogo kuliko mwanamke kujafanikiwa hiyo sio kanuni yes. za mambo ya mahusiano haya sitende kido, kidogo tu uchukue message chache yes. za watu kwamba watu wengi wameandika si ndio huko tutapunguza na huko tutapunguza yes. nimesema usiku nitazungumza zaidi kwenye mahusiano Hai, message ya kwanza inasema Bwana Yesu Kristo atukuze nimeota nipo madhabahuni. Asante sana hii ni pesa no naomba niruke kwamba huko madhabahuni Yesu Kristo akubariki. Wengine wanaota hapo mashimoni. Afadhali wewe ri yako wewe. Hapo <laughs> wengine anasema Bwana Yesu Kristo atukuze nimeota ndoto nipo kwenye shamba kubwa e, la mahindi na vuna e, mahindi. Nini maana yake? Anazungumza habari ya mavuno, si ndio? Yes. Anazungumza habari ya nini? Ya mavuno. Ya mavuno. E, unapoona sasa kuna mambo mawili hapo. Unapoona huko katikati ya shamba linalovuno, sio kwamba unavuna, linalovuno ni hatari. Lakini ukiona unavuna, Biblia inasema watendakazi ni wachache, eh? Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni, eh? ni wachache. Ni wachache. Maana yake unahimizwa kwenye kufanya kazi ya Mungu. Lakini ukiona watu wanavuna, yaani ukiona watu wanavuna, alafu na huko kwenye shamba kule katikati. Eh, yaani huko huko tu eleweke. Ndio naona wanaweza kuvuno. Hiyo ni hiyo ni tofauti hiyo. Hiyo ni kama vibaya. Ndio. Alisema Bwana Yesu Kristo atukuzwe naitwa Catherine nimeota nyoka mekundu. Eh, ana mdomo miwili, mdomo mmoja eh kaningata mkononi na wa kushoto na mdomo wa pili kwenye titi eh nina eh uh, okay um, umesikia ndio huyu ana huyu ni Catherine anasema kwamba ameota kuhusu habari ya nyo, nyo, eh, nyoka mkundu nyoka mkundu maana yake ni ishara kifo ni mleta kifo yani ni mdudu ambaye analeta nini kifo analeta kifo na anasema eh ile nyekundu maana yake ni hatari na ni kifo lakini pia anasema kwamba amemuuma mkono wa kulia na mkono wa kusho na, na alikuwa na vichwa viwili kichwa kimoja kimemuuma kwenye mkono na kingine kwenye ziwa hiyo ni roho ya kensa ni ni uovu ambao umetumwa kwako na hiyo ni roho ya nini ya kensa ambayo umetumwa kwenye ziwa na na kwenye mkono hiyo ni sumu ya adui na kasiri ni sumu hii imeshaingia kwenye mwili wako unapoota kwamba amesha kuuma maana yake hiyo sumu imeshafanya nini imeshaingia kwenye kwenye mwili wako Itamshauri kwa haraka sana. Niko ninazungumza na watu fulani hapa yeah. ile wiki ya mwisho kabla sijasafiri yeah. nikawapa maelekezo fulani. Mm. Na kwa bahati mbaya sana kufata maelekezo. Mtu mmoja ambaye aliniambia habari ya mtoto wake. Nikamwambia mtoto wako anashambuliwa na adui na kuna mpango mbaya ambao umepangwa kwa sababu ya ule mtoto. Na wakati nikiwa nimesafiri akanipigia simu akaniambia kwamba mtoto amelazwa. Nikamuuliza ulifata maelekezo kama nilivyokuambia kwamba uende ngomeni uchukua vifaa vya kiroho kwa sababu ya hilo shambulizi akasema hakuchukua isipokuwa alibolazo mtoto ndiko alienda kuchukua ndoto inaleta reality ya maisha kwa hiyo kama ninakupa maelekezo kutokana na ndoto yako ni vizuri sana kufanya haraka kwa sababu ni jambo ambalo limeshatimia kwa mfano Catherine ambaye anasema kwamba E, hii ndoto ameiona usiku kwamba ameumwa ziwa e, ni ndoto ambao mara nyingi inakuwa kwenye midnight na sasa hili ni tatizo tayari ameshaingizwa nini kwenye kwenye mwili wake mwili wake kwa hiyo vizuri sana upate vifaa vya kiroho e, mafuta pamoja na maelekezo mengine ya kimadhabahu naomba kwa haraka sana wafike madhabahu ya Yesu Kristo na kesho ni siku ya Jumanne right yeah, kabisa ni vizuri sana kufika mahali pale upewe maelekezo Mwingine anasema eh, Bwana Yesu Kristo atukuzwe naitwa Neema Zefania 
e, napatikana mbagala kuu nimeota e, mpenzi wake analia sana e, nikamuuliza nini shida akasema e, eti nimemsaliti e, ndoto nyingine nikaota e, nataka anataka kufanya mapenzi tendo la ndoa na na, na okay asante sana unapoona kwamba unataka kufanya wewe hujaolewa lakini unamchumba lakini unapo unaota kama anakuja kama anataka kufanya mambo ya mahusiano na wewe si yule mchumba ni wachao wametumia sura yake kwa sababu utamkubali kwa haraka e, kwa ajili ya kufanya huo uovu na unapofanya maana yake unaingia kwenye agano unaingia kwenye nini kwenye agano e, mwanadamu na mwanadamu wanaunganishwa kwenye tendo la la la, 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 la zina yani ukitaka kuunganisha nafsi ya mtu na ya mtu vikawa kitu kimoja ambayo hiyo kumbukumbu haiwezi kuondoka kwenye ufahamu ni kupitia kwenye tendo la la zina. E, unaposema kwamba huyu anaota kwamba analia maana yake tayari kuna roho ambayo imeshamuingia iko juu yake ya kwamba wewe utamsaliti. Na hili ni tatizo na mgogoro wenu utakuja sasa kuanza e, kutokea kutokana na kuona kwamba mwenzako anafanya nini? Anamsaliti. Haya huyo amepiga story ndefu sana na kwa kuwa muda wetu ni mchache hatutaweza eh nyingine ni ndefu sana na muda naona umekuwa ni nini umekuwa umekuwa ni mdogo Huyo anasema mimi Anita kutoka Bunju eh akilala huwa anaota anakimbizwa na nyoka huyo hiyo ni roho ya uadui Anita maana yake unapokimbizwa na nyoka huwezi kumiliki chochote yani hata kama umechumbiwa E, sasa wewe umechumbiwa hapa alafu nakimbia unaenda kulia unaenda kushoto baada yake ni roho ya kuyumbishwa na kukimbizwa na ufalme wa shetani. Sasa sifa nyingine ya watu ya jinsi ambavyo mwanamke e, anaangalia Ndiyo. kwenye mambo ya mahusiano mwanamke huwa anakuwa na furaha katika mahusiano yake e, naona kama muda wangu umeisha. Yes, una dakika moja kumalizia. Una dakika moja na dakika moja kumalizia. Yes, kwa hiyo nifunge kitabu, niseme bi. Nifunge kitabu, maana nimeona mkono umenyosha mkono kama mwanafunzi ambaye <laughs> anaomba kujibu swali kwa mwalimu. Yes. Labda niseme jambo moja kwamba tumeanza siri hizi hizi ambazo tutakuwa tunazungumzia mambo ya mahusiano, lakini kumbuka mwalimu mzuri sana wa mahusiano ni mtumishi wa Mungu mwalimu mwanaji kwa ni Musa Richard Mwacha utakuwa pia tuna play vile vipande vyake ambavyo anazungumza zaidi kwenye mambo ya mahusiano kwenye kwenye kipindi hiki. Kwa hiyo e, tutazungumza habari ya ndoto lakini ukweli kwamba maisha ya watu wameathiriwa sana na kitu ambacho kinaitwa mahusiano. Sasa cha msingi mwanamume watafute hela. Kama hiyo uweze kumiliki mwanamke kama una hela. <laughs> yaani mwanamke uweze kumwambia ni tii, yaani mwanamke ni tii, hapo kesi yako mengi tu. Eti ni tii, una mtu ambaye ana hela kumtii na kwa ni ngumu. Si ndio hiyo? Sasa hiyo bibi yake anasema sio mimi. Asante sana. Ila langu ni